Praise the Lord. Amen. Finally, I am learning some Vietnamese. Cuối cùng tôi cũng học được một số từ tiếng Việt rồi. La 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 la. I did not know that was Vietnamese. Tôi biết đó là tiếng Việt. I know those words. <laughs> well, what a wonderful day. Thật là một ngày tuyệt vời. It's just, it's just, it's just been so awesome, hasn't it? Thật là tuyệt vời phải không ạ? Learning more and studying about the church this morning was great. Học thêm, học biết thêm về hội thánh của Chúa buổi sáng ngày hôm nay rất là tuyệt vời. And then talking about evangelism this afternoon, how, how wonderful. Và nói về truyền giảng trong buổi chiều hôm nay thì cũng rất là tuyệt vời. So thank you, Pastor Russell. <cười> Cảm ơn Pastor Russell. Can we honor him this afternoon? Chúng ta hãy lên lửa cho ông. Well, I, I, I love uh, the things we talked about yesterday afternoon. Tôi thích điều mà chúng ta nói đến vào buổi chiều ngày hôm qua. Matthew 16:18, Jesus said, "I will build my church." Ở trong sách Matthew đoạn 16 câu số 18, Chúa Giêsu nói, "Ta sẽ xây dựng hội thánh của ta." And in some ways, He told us what He was going to do, not always how He was going to do it. Và Chúa nói cho chúng ta về những việc mà Ngài sẽ làm trước. Ngài ít khi nói về cách mà Ngài sẽ làm những cái việc đó. So together, we we began to look at Acts chapter 15. Và một lần nữa bây giờ chúng ta sẽ xem ở trong sách công vụ các sứ đồ đoạn 15. It is the most important chapter for leaders. Đây là một chương gọi là quan trọng nhất dành cho các lãnh đạo. The church was making massive decisions. Hội thánh đưa ra rất là nhiều quyết định quan trọng. Decisions that affect us right down to today. Là những quyết định còn ảnh hưởng chúng ta cho đến ngày hôm nay. Was it going to be circumcision or not circumcision? Nên cắt bề hay là không nên cắt bề? Was it going to be Moses and Christ or just Christ? Nên làm theo cả Đức Christ, cả Môse hay là chỉ làm theo Đức Christ mà thôi? Was it going to be law and grace or was it just going to be grace? Sẽ gồm cả ân điển và luật pháp hay chỉ là ân điển? Was it going to be works and faith or was it just faith? Còn việc làm có đức tin hay là chỉ việc làm? Everything was on the line. Hay chỉ là đức tin? Tất cả những điều đó không làm được xét. Everything was up for decision. Mỗi một điều đó hoặc điều đã được đưa ra quyết định. Were Christians going to look like Jews or were Christians going to look like just themselves, who they were? Những cái đó nhất họ sẽ giống như người do thái hay họ cứ là họ, tức là vẫn là họ mà thôi. So in Acts 15 there was much discussion, much discussion. Và ở trong sách công vụ đoạn số 15 nó có rất là nhiều sự bàn luận. And finally James stands up. Và cuối cùng thì ông Zacchaeus đã đứng lên. The senior leader in the church at Jerusalem at this time. Ông là mục sư quản nhiệm hội thánh tại Jerusalem vào thời điểm đó. And he summarizes the conversation. Và ông đã tóm lược lại cái cuộc nói chuyện. And he gives a judgment, a decision. Ông đã đưa ra một cái phán quyết như thế này. He said, you know, God said this is what I'm going to do. Và ông nói thế này, Đức Chúa Trời nói Ngài sẽ làm điều này. He said, I, 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 "In these last days, I'm going to build again the tabernacle of David, which has fallen down." Vào trong ngày cuối cùng đó, thì ta sẽ xây dựng lại đền thờ, đền tạm của đền thờ của David là đền thờ mà vốn đã được xây lên rồi lại được xuống. We read, we can read that in Acts 15:16. Chúng ta đọc điều đó ở trong sách Công vụ đoạn 15 có số 16. But it can't. What, what we will do? We won't look there. Can we go? Can we just look at it? Where it's found in the Old Testament. Và chúng ta chỉ xem thôi và chúng ta xem là cái câu này được đề cập chỗ nào ở trong Cựu Ước. Amos chapter 9 verse 11. Ở trong sách Amos đoạn 9 câu số 11. I'd, I'd love to read it to you. Tôi muốn đọc câu kinh thánh này cho quý vị. Ở trong Amos đoạn 9 câu số 11. It says, On that day I will raise up the tabernacle of David which has fallen down and repair its damages. I will raise up its ruins and rebuild it as it was in the days of old. Trong ngày đó ta sẽ dừng lại nhà tạm của David là nhà đã đổ và tôi bổ lại những chỗ rách nát 
của nó ta sẽ dừng lại những nơi đổ nát và xây nó lại như ngày xưa that they may possess the remnant of Eden and all the Gentiles who are called by my name says the Lord who does these things đến nỗi chúng nó sẽ thâu được những dân sót của Edom và hết thảy các nước được xưng bởi danh ta Đức Diêu Hoa là đấng làm phật và điều ấy phá vậy Behold, the days are coming, says the Lord, when the plowman shall overtake the reaper and the treader of grapes, him who sows seed. The mountain shall drip with sweet wine, and the hills shall overflow with it. Đức Giêsu và Pháp này những ngày đến, kẻ cày sẽ theo kịp kẻ gặt, kẻ đạp nho theo kịp kẻ giao giống. Các núi sẽ nhỏ, rượu ngọt ra và mọi đồi sẽ tan chảy. This is one. These are wonderful promises. Đây là những lời hứa rất là tuyệt vời. And James pulls it out of the book of Amos and he brings it into the conversation in the book of Acts. Và ông Giăng Ơ đã lấy cái con này ra khỏi sách Amos và ông đặt nó vào trong cái cuộn nói chuyện ở trong sách Amos và số 15. He says, what's happening to us is God rebuilding the tabernacle of David. Và ông nói rằng điều mà đang xảy ra với chúng ta đó chính là việc Đức Chúa Trời đang xây dựng lại đền tạm của David. I believe he said, this is what the church will look like. Và tôi tin ông nói như thế này đó, hội thánh nó sẽ trông giống như thế này. It's not going to look like the tabernacle of Moses. Nó sẽ không có giống như đền tạm của Moses. I'm not going to rebuild the tabernacle of Moses. Ta sẽ không có xây dựng lại đền tạm của Moses. But God says I am going to rebuild the tabernacle of David. Nhưng mà Đức Trời phán ta sẽ xây dựng lại đền tạm của David. So do you say me? Amen. Now, in history there is no if there is no uh, Example of the tabernacle of David being put back on the on the, the Mount Zion. Ở trong lịch sử thì không có ở trên núi Siêu nó không có đền tạm của David. No other tent has ever been built. Không có một đền tạm nào như thế được xây dựng ở tại đó. But spiritually, it has been built many times. Nhưng mà về thuộc linh đó thì đền tạm của David đã được xây dựng ở tại đó nhiều lần. Every time there is a move of God, it looks like the tabernacle of David once again. Mỗi lần có sự vận hành của Đức Chúa Trời đó thì mỗi lần đó là một lần đền tạm của David được xây dựng ở tại trên núi Siêu. And we we looked yesterday at how in the tabernacle of David no animal sacrifices for 33 years. Và hôm qua chúng ta đã học biết rằng trong 33. Trong 33 năm ở trong đền tạm của David người ta không có dâng những cái của lễ bằng những con sinh vật. Hallelujah. Hallelujah. The priests had to get another job. Và các thầy tế lễ đó phải làm một cái công việc khác. Before the tabernacle of David, they were butchers. Trước khi những ngày trước cái đền ngày của đền tạm David every day they went to work and they killed animals. Họ trước đó thì họ đều đi làm và họ giết những con sinh vật. But in the tabernacle of David, they did not do that. Nhưng mà ở trong thời đền tạm của David đó thì các thầy tế lễ không làm những việc đó nữa. Can anyone remember yet what they what was their new job? Và công việc mới của họ là gì? Có ai còn nhớ không ạ? Musicians and singers. I think that's a better job. Tôi tin đó là một công việc tốt hơn. For 33 years, trong 33 năm, praise and worship 24 hours a day, seven days a week. Hát người khen thờ phượng Đức Chúa Trời đó 24 tiếng một ngày và bảy ngày trong một tuần như vậy. And James says, I'm going to do it again. Và ông Giang Cơn nói là gì? Đức Chúa Trời sẽ làm lại việc đó một lần nữa. Somebody say me. Chúng ta hãy nói. Amen. Amen. And I just love that. In Moses, the, in Moses tabernacle, it was, it was a formal structure. Và ở trong đề tạp của David, nó là gọi là cái hình thức đó là cái cấu trúc rồi. But in David's tabernacle, it was a simple tent. Nhưng mà ở trong đề tạp của David, nó chỉ là một cái liều tạp rất là đơn giản. Just one room. Chỉ có một căn phòng thôi. Just one piece of furniture. Chỉ có một đồ gọi là đồ trang trí thôi. And no fence around the outside. Và bên ngoài là chỉ không có cái hạt nào. Anybody could go there any time they like. Và mọi người đúng họ có thể đến đó lúc nào họ muốn. Jews and Gentiles. Ngay cả người do thái và dân ngoại đều có thể đến. Người nam và người nữ đều có thể đến. Slave and free. Kẻ nô lệ hay như kẻ tự do đều có thể đến. Adult and children. Người lớn cũng như trẻ nhỏ đều có thể đến. Hallelujah. Hallelujah. It was available for everyone. Và điều đó là sẵn có cho tất cả mọi người. But he said, notice what James said. I will set up the tabernacle of David again. Và chúng ta để ý cái điều mà ông Jacob nói. Ta sẽ xây dựng lại hội thánh 
của ta một lần nữa as it was in the beginning giống như đã có từ ban đầu and so when we finished yesterday khi mà chúng ta kết thúc ngày hôm qua i said there were three things that had to happen to build the tabernacle of david và tôi đã nói như thế này để xây dựng lại nền tảng của david thì phải có ba điều xảy ra you, you could not have the tabernacle of david without three specific things happening và chúng ta không thể nào có nền tảng của David nếu không có ba cái điều cụ thể này xảy ra. And I want to talk to you about them again. Và tôi muốn nói lại với quý vị về điều này một lần nữa. Because I believe that every time the tabernacle of David is rebuilt, those same three things must happen. Bởi vì tôi tin rằng cứ mỗi lần nền tảng của David được xây dựng lại thì ba điều này nó lại xảy ra một lần nữa. So let's learn what they are together. Và chúng ta cùng học với nhau ba điều đó là ba điều nào. Because I'm sure we want to build the tabernacle of David. Bởi vì tôi tin là chúng ta muốn xây dựng lại nền tảng của David và Lê We want a place which is full of praise and worship. Chúng ta muốn nó có đầy cái sự người khen và thờ phượng. We want a place of victory. Chúng ta muốn có sự chiến thắng. We, we just want a place where where many people are coming to know God. Oh, chúng ta chỉ muốn chơi đùa ở cái nơi nào mà người ta biết đến Chúa Trời. Did you see in the, in the passage it says that the, the rest of men may, may come to the Lord. Qua cái phần bản còn lại chúng ta thấy thì để những người còn lại đó đến với Chúa. In fact, just very quickly, let me tell you four results of the tabernacle of David being built. Và tôi nói với vị rất là nhanh về bốn cái kết quả khi mà đền tạm của David được xây dựng lại. Bốn cái kết quả. Let me give you four things that happen every time the tabernacle of David is built. Để tôi nói cho quý vị bốn điều mà xảy ra cứ mỗi lần đền tạm của David được xây dựng lại. Number one, there, there is victory. Over enemies. Chiến thắng của kẻ thù. Every time the the tabernacle of David is built, there is a sense of victory amongst people's lives. Cứ mỗi lần mà nền tảng của David được xây dựng lại thì có sự chiến thắng ở trên đời sống của dân sự. Number two, every time there is prosperity in the land. Và thứ hai nữa là gì? Cứ mỗi lần nền tảng David được xây dựng lại thì có sự thịnh vượng ở trong xứ. Number three, thứ ba. There is prominence in their in their generation. Prominence means a, a position of people people notice you, the visibility. Honor. 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 Those are wonderful things. Đây là những điều rất là tuyệt vời. Every time the tabernacle of David is built, mỗi lần mà đền tạm David được xây dựng, those four things happen. Thì bốn điều này xảy ra. Victory over their enemies. Chiến thắng trên các kẻ thù. By the time David died, Israel was ruling over all the nations round about them. Và lúc mà ông David qua đời đó thì lúc đó nước Israel họ cai trị trên tất cả các nước ở xung quanh họ. All the time, uh, all the days of Saul there was warfare, warfare, warfare. Trong suốt thời của ông vua Saul đó thì lúc nào họ cũng chiến trận, chiến trận và chiến trận. But David conquered every single enemy round the map. Nhưng mà ông David đó đã chiếm phạt tất cả rồi mọi từng cái khu vực ở xung quanh họ. I know we all want victory for our people. Tôi tin là gì chúng ta muốn có sự chiến thắng cho dân sự của chúng ta. That's the tabernacle of David. Đó chính là đền tạm của David. Number two, there was prosperity in the land. Và thứ hai nữa là có sự thịnh vượng ở trong xứ. Under David, Israel prospered. Và ở dưới sự trị vì của David, Israel đã rất là thịnh vượng. In the time of Saul, they were always being defeated. Còn ở trong thời của Saul đó thì họ luôn luôn bị đánh bại. At one time, under Saul, there were only two swords in the whole land. Và ở trong thời điểm của ông Saul đó có cái thời điểm là trong cả số Israel như vậy chỉ có hai thanh gươm thôi. Always a priest. Và lúc nào cũng priest. Và lúc nào họ cũng bị gọi là đàn áp. But under David there was freedom. Nhưng mà ở trong thời của David họ lúc nào cũng có sự tự do hết. Hallelujah. Hallelujah. Number three there was prominence in their generation. Thứ ba nữa là gì? Thế hệ của họ có cái sự nổi danh. All the kings wanted to give tribute to David. Tất mọi vua đều muốn gọi là cúng nạp cho vua David. In the time of Solomon, who followed David, they ruled over a thousand miles of land. Và đến thời của Solomon là con của David đó, thì người Israel họ cai trị với là cả hàng ngàn km, gọi là đất như vậy. Hallelujah. Hallelujah. The queen of Sheba came a thousand miles just to visit Solomon. Và và họ gọi là nước Sheba đã đến cả hàng ngàn dặm như vậy chỉ để gặp vua Solomon thôi. The prominence. 
they were, the people knew who they were. Và người ta biết đến họ là ai. And finally there was national revival. Và cuối cùng là có cơ phân hưởng quốc gia. People turned back to God. Người ta trở lại với Đức Chúa Trời. So how did it happen? Và điều đó đã xảy ra bằng cách nào? What were the steps that made this possible? Những bước nào đã làm cho điều này trở nên có thể thực hiện như thế? I, I want to say that there were three things that had to happen for the tabernacle of David to be rebuilt. Để điều ta của David được xây dựng lại thì phải có ba điều cụ thể này xảy ra. Is anyone a little interested what the three things are? Có ai quan tâm ba cái điều đó là ba điều gì không ạ? Cái gì ạ? Number one. Thứ nhất. Number one, David had to be anointed as king. David phải được sức giờ để làm vua. That's the first thing that had to happen. Đó là điều đầu tiên phải xảy ra. Number two, điều thứ hai. Get rid of the Jebusites. Get rid of the Jebusites. Bring up the ark. Yeah, bring up the ark. The ark is a cup. I've been put the whole thing. Hong, 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 so let's let's talk to you. <laughs> the Ark of the Covenant is yeah. terrible, right? Yeah. Yes, all of them are So let's talk about these three things. Chúng ta hãy nói về ba cái điều này. David anointed as king. David được sức dầu để làm vua. His anointing is unique. Sự sức dầu của ông David là độc nhất vô nhị. Let me tell you why. Tôi nói cho quý vị tại sao. David was anointed as king three times. Ông David được sức giàu để làm vua ba lần. Hallelujah. Hallelujah. Most kings got anointed once. Phần lớn các vua đó thì được sức giàu một lần. Saul got anointed twice. Ông sao đó được sức giàu hai lần. But David got anointed as king three times. Còn ông David đã được sức giàu để làm vua ba lần. <cười> It is unique. Điều đó là độc nhất vô nhị. Except maybe Jesus. Ngoài trừ, có lẽ là Chúa Giêsu. Jesus was anointed as a baby. Chúa Giêsu được sức dầu lúc còn là hài nhi. Why is me in poor order? Bởi vì những người khôn ngoan đó đã đem dầu tới cho Chúa Giêsu. Jesus was anointed in the river Jordan. Và Chúa Giêsu ngài đã sức dầu ở tại sông Jordan. After 40 days in the wilderness, he came back in power three times. Và 40 ngày tức là sau kinh nghiệm đồng vắng là Chúa Giêsu đã trở lại trong năm quyền. Why is that? Why is that so important? Tại sao điều đó lại rất là quan trọng như thế? I will give. First of all, let's. I'll give you the places where David is anointed. Tôi sẽ cho quý vị những cái địa chỉ cho biết cái nơi mà ông David đã được sức dầu. Can we go to 1 Samuel and chapter 16? Ở trong Samuel nhất và số 16. Let's see the first time that David was anointed. Chúng ta xem lần đầu tiên mà ông David được sức dầu. So 1 Samuel chapter 16 and verse 3. Samuel nhất đoạn 16 câu số 3. I'll read verse 2. Tôi sẽ đọc câu số 3. And Samuel said, how can I go? If Saul hears me, he will kill me. Bắt đầu từ câu số hai. Sao mấy thưa rằng làm sao tôi đi đó được nếu Saul la hét thì sẽ giết tôi đi. But the Lord said, take a heifer with you and say, I've come to sacrifice to the Lord. Then invite Jesse to the sacrifice, and I will show you what you shall do. You shall anoint for me the one that I name. Đức Chúa Trời phán cùng người rằng hãy đem theo người một con bò, cái tơ và nó làm tôi đến đây để rước của tế lễ cho Đức Chúa Trời. So now let's just go down with me uh, to verse 12. So he sent and brought him in, and he was ruddy with bright eyes and very good looking. And the Lord said, Arise, anoint him, for this is the one. Vậy đi sai sai gọi người, mặt người bông hồng, con mắt xí lịch và hình dung tốt đẹp. Đức Siêu Hoa phán cùng Samuel rằng, ấy là nó, hãy đứng dậy sức dầu cho nó. 
Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers. And the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. And Samuel arose and went to Ramah. Samuel lấy sinh dầu sức cho người ở xứ hai người từ ngày đó về sau thần của Đức Chúa và cả đồng đã biết Samuel đứng dậy đi về Rama. That is the first anointing of King David. Đó chính là sự sức dầu đầu tiên của vua David. And I want you to notice it was in the midst of his brothers. Và tôi muốn quý vị thấy thì ông David được sức dầu giữa vòng các anh người. Israel was not there. Lúc đó chưa có Israel. The crowds were not there. The crowds were not there. Không có đám đông. Only his family. Chỉ có gia đình của ông mà thôi. Saw David get anointed that time. Và ông David được sức dầu trong cái lần đó. And from that moment, it was sure that he was going to be king. Và từ lần đó trở đi, chắc chắn ông sẽ là vua. But it wasn't going to happen for another 13 years. Nhưng mà điều đó sẽ không xảy ra cho đến 13 năm sau. And we need to know what happened in the meantime. Và chúng ta cần phải biết điều gì xảy ra trong cái thời điểm đó, trong cái lúc đó. He killed. Ông đã giết chết Goliath. He became a soldier in the army. Ông đã trở thành một một người lính ở trong đạo quân. He became a musician to King Saul when Saul was troubled. Và ông đã trở thành một nhạc sĩ cho Saul khi ông Saul bị gọi là tà linh quay rối. He became a fugitive when Saul got angry at him. Và ông đã bỏ chạy khi mà ông Saul tức giận. Tôi đã biết. He was anointed to be king, but nobody got to see it. Ông trở thành Ông được sức để làm vui nhưng mà không có ai nhìn thấy cái điều đó hết. You know the first anointing is a possibility anointing. Sự sức dầu đầu tiên đó là gì? Là cái khả năng. The potential is there. Tiềm năng thì đã có sẵn rồi. But there is a training ground. Nhưng mà chúng ta đã nói There is a time of preparation. Có sự huấn luyện về cái thời điểm chuẩn bị. He was called but he was not ready. Ông được kêu gọi nhưng mà ông chưa có sẵn sàng. Joseph had a dream at 17 years of age. Ông Joseph đã có những cái giấc chiêm bao lúc ông 17 tuổi. The same age as David when he got anointed. Bằng tuổi với ông David khi ông chịu sự sức dầu. But then he was rejected by his brother. Nhưng mà ông bị các anh mình cướp đi. He was sold as a slave. Và bị bán làm nô lệ. He was put in prison. Và bị bỏ tù. He was called but he was not ready. Ông được kêu gọi nhưng ông chưa có sẵn sàng. The first anointing is always the possibility anointing. Sự sức dầu đầu tiên luôn luôn là sự sự sức dầu. It is it is the prophetic anointing. Đó là sự sức dầu mang tính kiên trì. It promises what we can be, but not what we are. Nó hứa về con người mà chúng ta sẽ trở thành trong tương lai nhưng mà chưa phải là con người hiện tại của chúng ta. Hallelujah. Hallelujah. We will have great young men in our churches who have possibility, but they are not prepared. Chúng ta có những con những người trẻ tuổi rất là tuyệt vời trong hội thánh của chúng ta. Họ có khả năng nhưng họ chưa có được chuẩn bị. There must be a training process. Vì thế phải có. There must be quá trình huấn luyện. Phải có một sự chuẩn bị. You know, in the Old Testament, quý vị biết không? Ở trong thời cổ ước. Not everyone was anointed. Không phải ai cũng được sức dầu. Two days ago, I talked about how we are called Christianos. Hai ngày trước thì tôi tôi có nói như thế này, chúng ta được gọi là Christianos. Yeah, Christians. Có nghĩa là những cơ đốc nhân. We are anointed ones. Chúng ta là những người được sức dầu. Amen. Amen. But in the Old Testament, only three groups could be anointed. Nhưng mà ở trong thời cổ đó chỉ có ba nhóm người được sức dầu mà thôi. Not everybody was anointed. Không phải ai cũng được sức dầu. The prophets were anointed. Các tiên tri được sức dầu. The priests were anointed. Các thầy tế lễ được sức dầu. And the kings were anointed. Và các vua được sức dầu. And normally, one man would only be in one office or another. Và thông thường là mỗi người phải sẽ đảm nhận một cái chức vụ. Most of the prophets were just anointed as prophets. Phần lớn các tiên tri đó họ được sức dầu để làm tiên tri mà thôi. Most of the priests were just anointed as priests. Phần lớn các thầy tế lễ chỉ được sức dầu để làm thầy tế lễ mà thôi. Ezekiel is different because he was a prophet and a priest. Còn ông Ezekiel thì khác, ông vừa là tiên tri vừa là thầy tế lễ. And most of the kings were only kings. Và phần lớn các vua đó chỉ được sức dầu để làm vua. But remember, I said that Saul received two anointings. Nhưng mà quý vị nhớ ông tôi nói như thế này, ông Saul lên nhận hai sự sức dầu. So when he went to visit the prophets, he fell down on the ground and prophesied all day. Và khi mà ông đi tới gặp tiên tri đó, ông đã quyết sức mặt xuống đất và ông đã nói tiên tri suốt cả ngày. He had the prophetic anointed. Ông có sự sức dầu tiên tri. And he had the kingly anointed. Và ông có sự sức dầu làm vua. But he did not have the priestly anointed. Nhưng mà ông không có sự sức dầu để làm thầy lễ. Can we remember what happened to Uzziah, the king? 
Chúng ta cái điều gì đã xảy ra với ông xia là he, vua đó. He was anointed once. Ông là người được sức nhỏ. And he was a good king. Và ông là một vị vua tốt. But one day he decides to go and offer the the sacred the incense in the temple. Nhưng mà một ngày kia ông đã quyết định đi lên đền thờ để mà dâng hương cho Chúa. Immediately he got leprosy. Lập tức ông ta bị. He was bị. not anointed as a priest. Ông ta không được sức nhỏ để làm thầy đại lễ. But what about David? Còn David thì sao ạ? All through the Psalms there is prophecy. Trong tất cả các sông suốt các tiên thiên đều là như vậy. Ông có sự sức nhỏ làm cái gì? One day he goes into the temple and he eats the bread. Một ngày kia ông đi vào trong đền thờ và ông ăn bánh ở trong đền thờ. Only the priests were allowed to eat the bread. Chỉ có thầy thế lễ mới được phép ăn bánh trong đền thờ. God never judged him. Đức Chúa Trời không bao giờ. He did not get the blessing. Ông David và ông không bao giờ bị phục vụ. He was in the function of a priest. Ông có chức năng của một thầy thế lễ. And then, as we know, he became king. Và sau đó chúng ta biết là gì? Ông đã trở thành một vị vua. Hallelujah. To have the tabernacle of David. There must be a threefold anointing on a church. Phải có sự sức dầu là tám điều ở trên một người thánh. There must be a threefold anointing on a person. Phải có sự sức dầu tám điều ở trên một con người. There must be a threefold anointing on a movement. Phải có sự sức dầu tám điều ở trên một cái sự vận hành. You cannot get the tabernacle of David without the three anointings. Quý vị không thể nào có đền tạ của David nếu thiếu một trong ba yếu tố này. Nobody is saying Amen. Không có ai. <laughs> Turn to the person next to you and say, "There's always more." Say one more thing. Nói nào cũng sẽ luôn luôn có nhiều hơn. Có nhiều hơn. We we must never be satisfied. Chúng ta đừng có bao giờ thỏa lòng. We must live. Chúng ta phải sống luôn luôn có cái sự đói khát. Just turn to the person next to you and say, "Live." Hãy say qua người bên cạnh và nói là không để mà kêu mấy cái sự nói khác đi. We must be hungry for more. Chúng ta phải nói khác nhiều hơn nữa. One anointing is not enough. Một sự sức dầu không đủ đâu. Two anointings is not enough. Hai sự sức dầu cũng không đủ. Only three anointings will do. Chỉ có một sự sức dầu. Ba cái sự sức dầu mới đủ. Còn không có thì không có đền tạm của David. So David was anointed in the midst of his brothers. Và ông David đã được sức dầu giữa mặt các anh người. Now let's go to 2 Samuel chapter 2. Bây giờ chúng ta mở trong sang bên nhì đó rồi. Let's go down to verse 3. Câu số 3. And David brought up the men. Who were with them? Every man with his household, and they dwelt in the cities of Hebron. Then, verse four. Then the men of Judah came, and they anointed David king over the house of Judah. David cũng đem các người ở cùng mình đi lên, mỗi người với gia quyến mình, mà ở trong các thành của địa phận Hebron. Những người Juda đi đến đó và sức dầu cho David làm vua nhà Juda. This is the second anointing of David. Đây là sự sức dầu thứ hai của David. This time it's in the front, in front of the house of Judah. Lần này ông được sức dầu trước mặt của nhà Judah. Not all of Israel. Không phải cả Israel. Only his own tribe. Mà chỉ ở trong chi tộc của ông mà thôi. And he begins to rule over Judah. Và ông bắt đầu cai trị trên Judah. And some of the people of Benjamin. Và một số người thuộc về chi phái Benjamin. He stepped into a new anointing. Ông bước vào trong một sự sức dầu mới. In 1 Samuel 16, he got a possibility anointing. He got a prophetic anointing. Ở trong sa mạc nhất đoạn 16, ông có một sự sức dầu về khả năng về sự sức dầu mang tính kinh trị. But now he has a kingly anointing. Còn bây giờ đó ông có sự sức dầu để làm vua. Now he has the power to rule. Bây giờ ông có quyền lực để cai trị. Bring victory to the people of God. Và đem chiến thắng về cho con cái. Now come on. Now let's look together at 2 Samuel chapter 5. Bây giờ chúng ta xem cùng với nhau ở trong sang bên nhìn ở xưa nào. Verse 1. Câu số 1. Then all the tribes of Israel came to David at Hebron and spoke saying, Indeed, we are your bone and your flesh. Also in times past, when Saul was king over us, you were the one who led Israel out and brought them in. And the Lord said to you, "You shall shepherd my people Israel and be ruler over Israel." Therefore, all the the elders of Israel came to King 
came to the king in Hebron, and King David made a covenant with them at Hebron before the Lord. And they anointed David king. Bây giờ hãy thấy các chi phái Israel đến cùng David tại Hebron mà nói rằng chúng tôi đây vốn là công chúa của vua đã từ xưa khi sau lưng còn cai trị chúng tôi chính vua đã dắt Israel ra trận và đem họ về Đức Chúa và có phán cùng vua rằng ngươi sẽ tranh dân sự ta và làm vua của Israel phải hết thảy các trường đạo Israel đến cùng vua tại Hebron vua David lập giao ước với họ tại Hebron trước mặt Đức Giêsu và và chúng xưng dầu cho David làm vua của Israel. This is the third time David is anointed. Đây là lần thứ ba ông David được xưng dầu. And notice what the children of Israel said. Và chúng ta hãy để ý điều mà con cái Israel đã nói. It was you that was shepherd for the people. Chính ngài là người sẽ cai trị dân sự. This is not the prophetic anointing. Đây không phải là sự xưng dầu tiên This is not the kingly anointing. Đây không phải là sự xưng dầu để làm vua. This is the priestly anointing. Mà đây là sự sức dầu để làm thầy tế lễ. This is the people anointing. Đây là gì? Dân chính người dân đã sức dầu cho ông David. So the prophet anointing is the possibility anointing. Vì thế sự sức dầu tiên tri đó là sự sức dầu về khả năng. Nothing has happened, but it's possible. Chưa có gì xảy ra cả, nhưng mà nó có thể sẽ xảy ra. The kingly anointing is the power anointing. Còn sự sức dầu làm vua đó là sự sức dầu về quyền lực. But the priestly anointing is the people anointing. Còn sự sức dầu về thầy tế lễ đó là người dân sức dầu. Now all of the people come to him. Bây giờ tất cả người dân đều đến với ông. And he is now able to lead the whole of the nation of Israel. Và bây giờ ông có thể lãnh đạo cả toàn bộ dân Israel. So the first thing to bring in the tabernacle of David is you must have David anointed as king. Và điều đầu tiên chúng ta cần phải đem vào đền tạc của David đó là chúng ta phải có sự sức dầu làm vua giống như của David. There has to be a threefold anointing. Phải có sự sức dầu tam diện. The second thing to bring in the tabernacle of David. Điều thứ hai cần phải đem vào trong đền tạc của David. You have to get rid of the Jebusites off the hill of Zion. Quý vị phải thoát ra khỏi dân Jebusit ở trên cái ngọn núi núi nhiều một sự nhớ mà Zion 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 Zion. So this is such an important part of the story. Đây là cái phần rất là quan trọng của cái câu chuyện này. I I love this part of the story. Tôi thích cái phần này của cái câu chuyện. When Israel came into the land, khi mà Israel đi vào xứ. They were able to progressively defeat all of their enemies. Thì họ có thể đánh bại các kẻ thù của họ một cách tiện tiến. Except for two people. Từ hai nhóm dân. The first were the Gibeonites. Dân đầu tiên là dân của đảng Jerusalem. They tricked Israel. Dân đó đã gọi là đánh lừa dân Israel. Israel made a treaty with them, an alliance with them. Và họ đã lập ước và gọi là lập đồng minh với nhau. That should never have happened. Điều đó đã lẽ không bao giờ được xảy ra. They never asked the Lord. Họ không bao giờ có hỏi Chúa. So the Gibeonites were a problem to Israel. Vì thế dân Jerusalem là một cái nan đề cho dân Israel. But because they had a treaty, they would not kill them. Nhưng mà vì đó họ có cái hỏa ước cho nên họ không có giết dân đó. So they were made slaves. Và họ bắt dân đó làm nô lệ. But there was another group that Israel had a problem with. Nhưng mà cũng có một cái nhóm dân khác nữa mà dân Israel gặp phải cái rối. These people were called the Jebusites. Và đó được gọi là dân Jerusalem. And they lived on Mount Zion. Và trên này sống ở trên núi Zion. They had a fortress there. Họ có a fortress. Có đồn lũy ở đó. Có cái đồn lũy ở trên ở tại đó. And progressively, leaders tried to get rid of it. Và các lãnh đạo đã một cách tìm kiếm, tìm cách để mà thoát ra khỏi cái dân này. But they couldn't get rid of them. Nhưng mà không thể thoát ra khỏi cái dân Jerusalem của này. So this is Jerusalem. Đây là ở tại Jerusalem. It's the capital city. Đó là thành phố thủ đô. And right in the middle of the capital city, here's their enemies living. Còn ở ngay trung tâm thủ đô đó, kẻ thù đang sống. And they could not get rid of. Và họ không có thể nào thoát ra khỏi kẻ thù đó. Isn't that amazing? Điều đó có gọi là kỳ lạ không quý vị? Let me show you that they tried to get rid of. Để tôi cho quý vị thấy là dân Israel đã cố gắng để mà thoát ra khỏi cái đám dân đó. Have a, have a look with me at uh, Joshua chapter 15, uh, 15 verse 63. It's so amazing. <laughs> Joshua was a great leader. Oh, Joshua là một lãnh đạo vô cùng là tuyệt vời. But look what it says in verse 63. As for the Jebusites, the inhabitants of Jerusalem, 
The children of Judah could not drive them out, but the Jebusites dwell with the children of Judah at Jerusalem to this day. Và người Judah không đuổi được dân Jebusite ở tại Jerusalem, nên dân Jebusite còn ở chung cùng người Judah tại Jerusalem cho đến ngày nay. Wow, that's wow. amazing. Điều đó thật là kỳ lạ. This great leader Joshua, người lãnh đạo vĩ đại này là ông Joshua. He defeated enemy after enemy after enemy. Ông đánh bại hết kẻ thù này tới lượt kẻ thù khác. But he couldn't get rid of the Jews. Nhưng mà ông không thể nào kết liễu thoát ra khỏi dân Jerusalem. They lived in the fortress of Mount Zion. Họ sống ở trong các cái đồn núi ở trên núi Zion. So let's go on and look a little bit further on. Chúng ta xem thêm. A lot of years go past. A nhiều năm đã trôi qua. Now look at Judges chapter 1. Bây giờ chúng ta xem trong các quan sát đoạn số 1. So happy for us to study together. What verse? Các quan sát đoạn số 1. Oh, trying to find which verse I want. I don't want to read too much. All right. So here we've got uh, the judges are fighting against um, the enemies of, of, of in the land. So if, if we could just uh, read from verse 20. And they gave Hebron to Caleb. As Moses had said. Then he expelled from there the three sons of Anak. But the children of Benjamin did not drive out the Jebusites who inhabited Jerusalem. So the Je Jebusites dwell with the children of Benjamin in the city of Jerusalem to this day. Nhưng con cháu Benjamin không đuổi được dân Jebusit ở tại Jerusalem nên dân Jebusit hãy còn ở chung cùng con cháu Benjamin cho đến ngày nay. From Joshua on. The people, the leaders, kept taking more territory, more territory, more territory. Từ thời của ông Joshua trở đi đó thì các lãnh đạo đến bây giờ họ cứ tiếp tục họ chiếm xứ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Defeating one enemy after another. Họ đánh bại cái kẻ thù này tới lượt kẻ thù khác. But they could not defeat the Jebusites. Nhưng mà họ không thể đánh bại dân Jebusit. They just kept when they kept staying in Jerusalem. Mà dân này cứ ở tại Jerusalem. And they became very arrogant. Và họ trở nên rất là kiêu ngạo. So when David becomes king, và khi ông David trở thành vua, he leads his army to Jerusalem. Ông đã dẫn một đạo binh tới Jerusalem. To Samuel chapter five. Ở trong Samuel nhì là số năm. And he is not tolerant of the Jebusites. Và ông không có sự thương những người dân Jerusalem này. Everyone else has got used to them. Và mỗi người khác có thể quay với đi dân Jerusalem. But he says we're going to defeat the Jebusites. Và ông David thì nói là bây giờ chúng ta sẽ đánh bại dân Jerusalem này. And so he, he brings his army against. The fortress of Mount Zion. Vì thế ông đã đem đạo binh của mình và đi và đánh trận chống lại các cái đồn lũy của dân Jebusit. And the Jebusites mock him. Và dân Jebusit đó gọi là chế nhạo ông David. They say even if we leave the blind people to guard our city. Và họ nói đây, thậm chí chúng tôi có thể để những người mù cái giữ thành của chúng tôi. You will not get in. Ông cũng không thể nào mà tài hộ cho được. David was angry. Ông David vô cùng đã tức giận. And he developed a strategy to get in. Và ông phát triển một cái chiến lược để tức là cái cửa làm vào cái hành động. You see, there was a water tunnel that came down out of the fortress, and and the water ran away from the from the uh, from Mount Zion. Từ các cái đồn lũy ở trên núi Siêu nó thì nó có những cái dòng nước và nó từ trên núi Siêu nó nó chảy xuống. I think it was the sewage tunnel. Suê kinh đào. Refuse tunnel. Tôi tin đó là kinh đào Suê. Nobody wanted to go there. Và không có muốn ai tới đó hết. But David said that's the way into the city. Và như mà ông David nói là gì? Đó chính là cái con đường để chúng ta vượt đi vào thành. Whoever goes up through the water tunnel, ai đi qua được cái dòng nước, and gets into the city and opens the gate. Và đi vào được trong thành và mở cổng thành. I will make him my captain over my men. Thì ta sẽ đặt cái người đó làm quan trưởng đạo binh của ta. He developed a strategy to get in. Ông đã phát triển một cái chiến lược để mà bước vào. But let's consider for a moment what what this is all about. Nhưng mà chúng ta hãy xem một lúc rồi cái mục đích của điều này là gì. Israel has conquered the land. Dân Israel đã chiếm được xứ. They are living in the land. Họ đang sống ở trong xứ. They are prospering. Họ đang thịnh vượng. But right in the middle of the capital city. Nhưng mà ở ngay giữa cái thủ đô của họ, the enemy is still living. Cái thù vẫn đang vẫn đang sống. 
You know, when we become Christian, khi mà chúng ta trở thành cơ đốc nhân, God gives us victory after victory after victory. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta hết chiến thắng này tới chiến thắng nọ. But sometimes there is something in our life that will not go away. Nhưng mà đôi lúc có cái điều này, điều khi ở trong cuộc đời của chúng ta nó không có chịu đi. We get healed in our body. Chúng ta nhận được cái sự chữa lành trong thân thể. That's a picture of the land of Israel. Đó là hình ảnh về của là xứ Israel. We get restored in our soul. Chúng ta được phục hồi trong tâm hồn. We, we forgive people. Chúng ta tha thứ cho người ta. God heals our soul. Đức Chúa Trời chữa lành cho tâm hồn của chúng ta. But sometimes right in the center of our life. Nhưng mà đôi khi ngay tại trung tâm cuộc đời của chúng ta. Something that holds on. Có điều gì đó nó đang bám chặt. Something that keeps us bound. Nó đang kéo chúng ta xuống. It's hidden. Not, not, it lives in the midst of our life. Nó sống ở giữa cái cuộc đời của chúng ta. So that after a while we get used to it. Để sau một hồi đó chúng ta quen thuộc với nó, chúng ta quen lời với nó. We may say I've always been like this. Rồi mình mới nói là ồ tôi là như vậy đó. This always happens in my life. Và nó luôn luôn xảy ra trong cuộc đời của tôi. I've seen leaders, great leaders. Tôi đã thấy những lãnh đạo, những lãnh đạo. Who never conquered anger in their life. Không chiến thắng nổi cái sự giận dữ trong đời sống. I know of great leaders. Tôi đã thấy những lãnh đạo rất là tuyệt vời. Who never fully dealt with pornography in their life. Không thể nào tôi làm thì chức khoát đúng không ạ? xử lý chức khoát luôn cái sự là thiếu ở trong đời sống của họ. I know of leaders who have had difficulties with depression for many years. Tôi đã gặp những người lãnh đạo họ không có chiến thắng khỏi những cái áp lực trong cái đời sống của họ. I know of leaders who have a fear of financial difficulties. Và tôi gặp những người lãnh đạo đang có cái nỗi sợ về vấn đề tài chính. A problem with money. Vấn đề về tiền bạc. Oh, on Sunday we cannot see it. Oh, ngày chủ nhật thì chúng ta không thể thấy được điều đó. It is hidden in the middle of the life. Nó được kiếm, được che giấu ở trong cái cuộc đời. Nó là người bỏ. Không phải là trong thân thể. Nó là người Không phải là trong tâm hồn. This locks itself in the spirit. Mà nó khóa mình ở trong cái tâm linh. Sometimes it's pride. Đôi lúc đó là cái sự kiêu ngạo. I can't. I don't want people to see that I have a problem. Tôi không có muốn người ta thấy tôi có cái nạn này. I don't want people to see that I still have this. Difficulty in my life. Tôi không có muốn người ta thấy là tôi vẫn còn cái sự khó khăn này trong đời sống của mình. It's a chip design, chip design, chip design. Chip music, chip music, chip chip music. And it wants to rule in the middle of the capital city of our life. Và nó muốn cai trị ở tại thủ đô cuộc đời của chúng ta. It wants to control our spirit man. Nó muốn kiểm soát con người tâm linh của chúng ta. And I do not believe we can have the tabernacle of David until the Jebusites are defeated. Và tôi không tin chúng ta có thể có đền tạm của David cho đến khi đánh bại được dân Jebusite. Joshua could not defeat it. Ông Joshua không thể đánh bại. The judges could not defeat it. Các quan sát không thể đánh bại. The tribe of Judah could not defeat it. Chỉ phải Judah không thể đánh bại. But David was intolerant of it. Nhưng mà ông David thì ông không có chịu thử. He says you will need to go up through the water tunnel. Và bây giờ ông nói với các quan lĩnh ông là bây giờ các ngươi hãy đi lên được cái dòng nước cái kênh nước. You will have to crawl up the sewage pipe. Các ngươi đã sẽ phải bò lên. Only humility will do that. Chỉ có cái sự hạ mình mới có thể làm được điều đó. You can go up against the gate with pride. Mình có thể mà mình đi gọi là đối diện cái cổng bằng cái sự kiêu ngạo. You cannot walk up the sewage tunnel with nhưng mà khi là cái kênh thoát nước là mình không thể nào mình trèo lên được. Chỉ có cái sự kiêu ngạo. The Bible says we are cleansed by the washing of water by the word. Amen. Kinh thánh lời nói gì? Chúng ta được thanh tẩy bởi nước. The water tunnel. The water tunnel. Đây là gì? Kinh nước. It takes a place of humility. Nó nó cần phải có cái sự kiêm nhường. I don't think we're talking just to Christians here today. Và tôi tin ngày hôm nay đấy chúng ta không chỉ nói về các đồng nghiệp. We are talking to leaders. Chúng ta đang nói về And we are saying to one another, và chúng ta đang nói với nhau, it is time to examine our lives again. đã đến lúc chúng ta tra xét đời sống của mình một lần nữa. The Jebusites were hidden from sight. và dân 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 Jebusite đó, như là họ che giấu, không có thấy được. But they still control Mount Zion. nhưng mà họ vẫn kiểm soát núi Siêu. The highest peak in Jerusalem. là đỉnh cao nhất ở tại thành Jerusalem. They mocked. Và họ cười nhạo ra vì They said even if a blind person protects our city, you will not get in. Và nói rằng ngay cả người mù bảo vệ thành của chúng ta, chúng ta vẫn chẳng may cũng không thể vào thành của chúng ta. Họ cười cũng đã biết như thế. But Hallelujah, David got in. Nhưng mà Hallelujah, ông David đã vào được. 
what nobody else could do, David could do. Điều người khác không làm được thì David đã làm được. I think it takes three anointings to do it. Và tôi tin cần có ba sự sức dồn để làm cái việc đó. Hallelujah. But I believe this afternoon God would come to us and speak to us. Và tôi tin buổi chiều ngày hôm nay Chúa đến và ngày phán với chúng ta. We are nearly at the end of our course together. Chúng ta cùng nhau luôn đã học sắp hoàn tất cái cuộc. For six weeks, for six weeks God has been dealing with their heart. Trong sáu tuần Đức Chúa Trời đã làm việc với tấm lòng của chúng ta. For six weeks God has been speaking to us. Trong sáu tuần Đức Chúa Trời đã phán với chúng ta. But and now we find ourselves at the very end of our course. Và bây giờ chúng ta thấy là mình sắp hoàn tất cái khóa học rồi. And so we talk about the Jesus. Và bây giờ chúng ta nói về trình chiếu. We talk about the secret thing. Chúng ta nói về những cái điều bí mật. The things that nobody else can see. Là điều mà người khác không có thấy được. But God wants to do. Nhưng mà Chúa muốn xử lý cái điều đó. And the Bible says David's soul hated the Jesus. Và kinh thánh cho biết là gì? Ông David ghét. I tell you, when we have secret things in our lives, so now we be careful. When we have things that are not dealt with, 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 things that Pride must go. Sự kiêu ngạo phải đi khỏi. Fear must go. Sự sợ hãi phải đi khỏi. Love of money must go. Sự mê tham tiền bạc phải đi khỏi. Hatred must go. Sự thù ghét phải đi khỏi. Jealousy must go. Sự ghét tị phải đi khỏi. Any Jebusite must go. Mọi tên Jebusite đều phải đi khỏi. Purity must go. Sự bất khiết phải đi khỏi. God is preparing us for a new move. Đức Chúa Trời đang chuẩn bị cho chúng ta theo một sự vận hành tươi mới. We are the people. Chúng ta là dân. And this is the day. Và đây là ngày đó. Good morning, Phật. Lạy chào buổi sáng. This is our day. Hôm nay là ngày của chúng ta. Can we say good morning, Phật? Chúng ta nói chào chào buổi sáng. This is our day. Hôm nay là ngày của chúng ta. The preparation for the day is to get rid of the Jews. Và cái sự chuẩn bị trong ngày mới của chúng ta đó chúng ta loại bỏ những Jews. Can we just stand? Can we stand to our feet? Xin mời quý vị chúng ta cùng đứng lên. Let's stand in God's presence. Chúng ta đứng ở trong sự hiện diện của Chúa. We are leaders. Chúng ta là những lãnh đạo. We are men, women of God. Chúng ta là những người nam người nữ của Chúa. We want the tabernacle of David. Chúng ta muốn đền tạm của David. We want the rule of the Spirit. Chúng ta muốn sự vận hành của Thiên Linh. Chúng ta muốn sự chiến thắng trên kẻ thù của Chúa. Chúng ta muốn sự thiên vương ở trong sương. We want the providence of David. Chúng ta muốn có sự đối diện cho thế hệ của chúng ta. Điều mà quý vị chưa bao giờ để Đức Chúa Trời rời chạm Nhưng ngày hôm nay là ngày đó
I will be free. Con sẽ được tự do. I will be victorious. Con sẽ chiến thắng. Cleanse my heart. Xin hãy thay tẩy tâm lòng con. Cleanse my spirit. Hãy thay tẩy tâm linh của con. Let the blood of Jesus come. Hãy để cho huyết của Chúa Giêsu đến. Let Jesus come. Huyết Chúa Giêsu xin hãy đến. Let Jesus come. Huyết của Chúa Giêsu đến. Wash me clean. Xin hãy rửa con được sạch. Hãy rửa sạch con của Chúa Giêsu ơi. Wash me clean, Jesus. Hãy rửa con được sạch Chúa Giêsu ơi. Fill my life again. Hãy đổ đầy đời sống con một lần nữa. I ask you, Jesus, now. Con cầu xin ngài trong danh Chúa Giêsu. Điều thứ hai nữa phải là loại bỏ tiền kiều của sinh. The third thing is David had to bring up the ark. Và điều thứ ba nữa ông David phải đeo vào giáo lên núi. The presence of God. Sự hiện diện của Đức Chúa Trời. I think we know the story. Tôi biết là quý vị đã biết câu chuyện này. He did not listen to the work to the to the method of God. He did not use God's method. Ông không có sử dụng các phương pháp của Đức Chúa Trời. I'm sure you can you know the story. Quý vị biết câu chuyện. He put the ark on a new cart. Ông đã đặt hòm giáo ước ở trên cái xe bò. Maybe it was an expensive car. Có thể đó là cái xe bò có đắt tiền. Maybe it was a Mercedes Benz car. Đó không phải là chiếc Mercedes. Mercedes. A beautiful car. Hay là một cái xe bò đẹp đẽ. But that was not the way. Nhưng mà nó không phải là cách để mà đem hòm giáo ước lên núi. And when the car became unstable. Và khi xe bò nó lắc lư. A young man reached out. Thì một thanh niên đưa tay ra để chịu tạm nhớ. And he was smitten down and died. Ông đã bị giết và chết. It made David afraid. Điều đó đã làm cho David sợ hãi. And it made David angry. Và làm cho ông tức giận. But David had to look and see how he was doing the work of God. Nhưng mà ông David phải nhìn lại, nhìn lại và xem có phải làm công việc Chúa hay không. The Philistines. Quý vị thấy ông người Philistine. They carry the ark. On a new car, họ đem hòm giáo ước ở trên một cái xe bò mới, and nothing bad happened. Và không có điều gì xấu xảy ra. The bullocks went all the way back to Israel on their own. Xe bò nó tự đuổi nó về Jerusalem. Putting the ark on a cart was worldly way. Đặt hòm giáo ước ở trên cái xe bò đó là cách của thiên hạ. But it was not God's way. Đó không phải là cách của thiên hạ. God's people must carry the ark. Dân sự của Chúa trời phải khiêng họ giáo ước ở trên vai của mình. So David had to remember the right pattern. Vì thế ông David phải nhớ cái kiểu mẫu đúng này. Ark on the leaders. Đó là gì? Phải khiêng cái họ giáo ước đó trên vai của những người lãnh đạo. Leaders must carry the presence. Chính những người lãnh đạo phải mang lấy cái sự hiện diện. Praise the Lord. Người khen Chúa. So the leaders carried it up the hill. Và những người lãnh đạo khiêng họ giáo ước lên núi. Every six paces. Cứ mỗi sáu bước, they would sacrifice. Họ lại dâng của lễ. It was all about sacrifice. Lúc nào cũng là của lễ. Until the ark came into the tent. Cho đến khi họ giấu đến nơi của lễ. Joy and rejoicing. Và lúc đó có niềm vui và cái sự vui mừng. And David, like a minstrel, David like a musician. Và ông David rất là thích âm nhạc. David like a servant. Và ông đã biết giống như là một người này Took off his kingly garments. Ông bỏ lấy cái áo vua của mình. He began to dance. Ông bắt đầu nhảy múa. He began to rejoice. Ông bắt đầu vui mừng. He would climb the hill. Ông leo lên núi. 
I'm not sure if you know the history behind them. Tôi không biết là quý vị có biết lịch sử đằng sau đó hay không. But when a king conquered a city, nhưng khi mà một ông vua chiếm được một thành, a slave would be chosen. Thì người ta sẽ chọn một tên nô lệ. And he would go before the king. Và tên nô lệ đó sẽ đi trước mặt vua. Into the into the conquered city. Đi để đi vào thành mà đã bị vừa là And he would chiếm. he would dance like a madman. Và người tên nô lệ đó sẽ nhảy giống như là một người điên. He would shout. And he would leap. La 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 la. Và sẽ nhảy. And he would spin. And he would twirl. He would spin. And he would twirl around. Và người đó sẽ quay như thế này. Còn là quay tròn quý vị. It wasn't a beautiful dance. It was the dance of a crazy man. Đó không phải là điều nhảy của là đẹp đẽ mà là điều nhảy của một tên điên. It had one purpose. Và nó có một mục đích. To make sure every single person knew that the new conquering king was coming. Để đảm bảo thì mọi người đều biết là một vị vua thắng trận đang đi vào. It was not to be a secret. Everybody must to come and see the conquering king come in. So David took off the garments of a king. The Bible said he put a simple linen ephod on. Ông đã mặc một cái áo gọi là ephod bằng vải gai bịt. Ông chỉ mặc cái bộ đồ đó thôi. The garment of a servant. Ông mặc and he began to dance. What he was saying, the king is coming. The conquering king is coming. The real king is coming. Hallelujah. If we would see the tabernacle of David, our kingly garments must come on. We must put on the garment of a servant. We must tell our people. The real king is coming. The Lord is in the house. The Lord is in the house. Hallelujah. We must come home. We must. Allow God to lead us in a new way. Chúng ta phải để Chúa dẫn dắt chúng ta bằng cách mới. So that the church will be glorious. Được vinh hiển. Hallelujah. Hallelujah. The church cannot be glorious while we are king. Hội thánh không thể nào vinh hiển đang khi chúng ta vẫn còn làm vua. We must say the real king. Amen. Chúng ta phải nói vua thật đang đến. Hallelujah. And we are the servants. Và chúng ta là các đầy tớ của ngài. Chúng ta mang lấy sự diện của Ngài trên đôi vai của chúng ta. Cho đến khi hồn giao ước ở trong điều tạc. Ở trung tâm thủ đô. Ở tại nơi cao nhất. Nơi mọi người đều có thể nhìn thấy. Nơi mọi người đều có thể tham viên. Nơi mọi người đều có thể được phước. Behold, bless you the Lord. Yeah. All ye servants of the Lord, yeah. which by night stand in the house of the Lord, lift up your hands in the sanctuary. Bless the Lord. The Lord will bless you out of Zion. Từ trên Sion, Đức Chúa Trời sẽ giám phúc cho các người. Psalm one three four. Ở trong thi thiên 134 The final sound of step by step Đó là thi thiên của là bài ca tự mực đó quý vị Thi thiên cuối cùng của bài ca tự mực That is our mission Đó là sứ mạng của chúng ta That is our assignment Đó chính là nhiệm vụ của chúng ta Amen Amen Could we raise our hand one more time Quý vị chúng ta đưa tay lên một lần nữa Heavenly Father we love you you are the King, Lord Jesus. And we are here today to give you back your church. To let you have the highest place. And we, your servants, will point to your presence. 
Mà chúng con sẽ chỉ về sự hiện diện của Ngài. Chúng con sẽ chỉ về vua. We ask you to build again. Chúng con sẽ xây dựng lại the tabernacle which has fallen down. Đền tạc ngày xưa đã sụp đổ. So that men will come and seek the Lord. Để người ta đến và tìm kiếm Chúa. Everyone you have called. Tôi mỗi người mà Chúa đã gọi. By your name. Qua danh của Ngài. We accept the assignment. Chúa chúng con nhận lấy nhiệm vụ này. To build a glorious church. Để xây dựng hội thánh vinh hiển. From glory to glory. Từ vinh hiển đến vinh hiển. Until you come again. Cho đến khi Ngài trở lại. We accept. Chúng con chấp nhận. Our assignment. Nhiệm vụ của chúng con. In Jesus' name. Trong danh của Chúa Giêsu. Everybody say. Chúng ta hãy nói. Amen. 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 Amen.